，计算器讲解是墨守成规，红方是许云川，黑方王天一。2 0 1 2年的合力杯，双方是飞象对战视角炮，开局呢这个棋对方走巡河车，那么红方进行腰对，黑方呢不对，红方走兵三进两头蛇，黑方就卒七进进行腰对，这个棋呢红方并没有去管，而是走一个拐角马，试图骗对方过河，再居一平三。这儿对方飞象也是一个骗招，红方呢选择招法出局，继续要冲。黑方补士的意思在于，你这边一冲，我有弹子炮可以打车，将来你兵一平再杀过来，找机会上边马出局，威胁你的拐角马。那么这样黑方是可以抗衡的。临场的话，这个棋啊，红方啊就不冲，他选择招法是居八进三。那么看黑方怎么走，黑方这个棋选择上边马。找机会要出来威胁红方的马，而红方兵五进一，这儿对方过来吃马的时候，红方不但没逃，而且下出了居八平二的好棋。这招棋可以说借力用力啊。那么如果你要吃，他打掉你，将来威胁你的边马，那么你打掉他马刚好顺势上去。你要是不打，他马是进五，所以对方这个棋啊也就打掉，不希望对方上中马。到这儿的话，延缓红方上马，接下来黑方就冲掉。那红方把车杀上去，这招棋对卒主要是怕这个马上的太快啊，先把车引起来，这儿限制你的马路。黑方的小卒一冲是避免红方炮吃边卒啊，将来威胁中卒的走法。那么红方进行交补士啊，找机会他是要上马，又怕对方打底士。此时呢，黑方选择居五进三，这招棋呢可以说是稍微显得一些保守啊。那么应该走的是进卒。如果红方进车抢中卒怎么办呢？黑方可以进车准备压马，只要把马控制住啊，对方吃一个卒问题不大。实战的话，这个棋啊也是担心啊对方去吃，所以的话这招棋啊墨守成规，有点优柔寡断。结果给了红方一个平车再去对的机会。到这儿的话，对方选择卒三金啊去对卒，结果红方顺势就上马。那正常冲掉这个马一上啊，将来随时可以威胁边卒。就边线这个卒啊就很危险，所以黑方又不肯啊就卡住。这儿的话，红方先冲过去，黑方也只好先吃掉。接下来红方顺势上马要对，黑方不得不对啊踩着车。对完之后，这儿红方退回，现在继续踩车。对方选择卒进二，试图呢吃掉红方中兵，看着自己的中卒。那么红方选择马三退四就不让。这样的话，奔着车调离之后。将来找机会啊，进军继续威胁你边啊，这个中卒和边卒，所以对方到这里啊也很无奈呀、啊，他选择回马去保，这儿的话不让你进来，那红方先吃一个，黑方阵型不佳，想上马又怕丢象，所以先落象，到这里红方啊炮退了一步打车，把对方赶走，对方车退守河口也算稳健，红方马四进三啊大鹏展翅，随时准备呢进军威胁对方的马。对方也不怕，他可以推炮看，所以就上马了。这儿红方呢，先走一步，炮九进二，试图呢左炮右移啊，这个棋厉害。那么对方呢，也就回马挡住不让，准备呢随时啊对杀一下。那么你要打掉他踩掉，将军就对车。这个棋想苦手啊，红方下出了回马，这个马又退回来，走的妙呀，看住了这个中兵，而且要白吃你啊，你马也走，吃你边卒。这棋走的欺人太甚呀，黑方只好卒五进幺对了。红方这个棋呢还不急啊，他先走了一步，点一将，试探对方应手啊。你要对车的话，那我就白过一个兵，将来靠兵杀你。那黑方当然不肯，选择落势。那红方退了一步啊，又吃马，所以这个顿挫打得精妙呀。本来王天一认为你吃马我可以退炮看，没想到红方点一将再吃，那黑方这个马痛苦呀，想上吧又怕对方打。那么你往这儿上也是一样啊，他现在拱着车一打。你就要丢子，所以对方呢只有平局看。此时呢，红方这个棋啊，他选择上马又是一脚利用，精妙啊！对方只好去一样往里点，眼看黑方泥足深陷，红方也是得失不饶人呀，又踹一脚踩着炮。黑方这个炮一旦一丢失啊，将来红方必然是兵种好还多兵，所以黑方只好推炮打车，先把对方赶走，顺便保留一个好兵种。那么此时红方马五进六啊，就不走。那这儿的话。黑方就补个士啊，捉你一下，他也是一诱敌啊，你要往里将，他就飞一个象把你炮扣住。那红方
，他不着急讲啊，这边还富有打边卒，灵活的选择。此时红方选择先回马，打着马，看你怎么走吧。那到这以后，这个马也不能再闪，再闪的话，可能这边边卒又丢，所以话，而且还有下底炮的可能性，他就平居过来对吃一下。那么希望来一个交换，这儿红方选择接受啊，黑方也是吃，吃完之后呢，这个炮往回一撤，残局呢炮回家。因为红方净夺双兵啊，这个棋具有取胜的条件，那么黑方也是赶快进局抢兵，红方边兵一冲，黑方继续去吃，红方也就兵五进一冲过去了，这个兵肯定要不上了，所以话他就把对方引离啊，那么对方离开兵线之后啊，对红方的这个压力啊牵制就比较小，所以红方顺势呢自己抢占兵线，那找机会要威胁对方，王天也算守得顽强啊，在下风之中走这个盘面。那么他选择的是局一圈，在2012年的时候，王天一夺得了个人赛冠军啊。这盘棋呢，应该说是在个人赛冠军之后的一盘棋啊。那么可能王天一啊临场也是压力比较大，中了飞刀之后呢，被徐云超步步追杀啊。下风之中啊，顶到这里确实不容易。红方上马，这儿先困住你的马。那么黑方这里不能上马去啊，对，否则进局一牵就要失子。所以徐云川啊，明知道对方会对马，还故意上马诱敌，就是为了牵住得子。所以呢，黑方也只好走局一品三，找机会呢，这个棋啊再调整。那么看红方怎么走，红方炮六进一啊，他也是走一个骗招，你要牵他就放中炮打向抽车啊。将来这个棋一旦一生根之后，找机会就要威胁你的马，那这个中兵还可以冲下去啊。所以对方这个车不敢离开主兵线，他选择炮四平一继续坚守。看红方怎么走，红方仍然炮六平五啊，黑方就出去，找机会就牵住你啊，金炮给你换。那红方炮五金先涨起来，准备了平车过来打将，保持灵活。黑方选择是车三平四啊，先护住一面。红方呢平炮，这儿的话准备退回啊，打马或者打边兵啊。那么对方进老将，这儿以退为进。接下来黑方就飞象，先对着马腿，红方先平兵啊，抓一步，看你怎么走。对方继续飞象，那么兵四平三，先破一个，到这儿也算深谋远虑啊。破你一个象盯住你，那你不舒服。那么作为这样个棋啊，对方想上马又不敢上，因为炮打在象底下闷攻啊，所以对方这个棋只好过来去苦手，找机会再上。那现在这个棋啊，红方就平车又捉炮了，黑方炮一平三闪开，红方呢就炮三进三，准备呢随时上马踩车或者是平中炮。这个棋很厉害。黑方就先上中马，也不敢纠缠，因为你要马七进六的话，他刚好踩车打车啊，中炮一放就完了，所以对方要保持车的畅通啊，灵活。接下来这棋呢，红方走的是跑三平五，那黑方选择一个出老将，红方就车先点一将，让对方上来，然后呢马三进五踩车，对方赶快平车，试图呢进车并马腿啊，不让你过去。结果呢，红方此时呢就瞬间啊破门而入。所以这样一个棋的话，不管你怎么吃啊，他都是退车把你炮杀一将，然后跑掉另外一个子。所以对方这些即便你走的这招棋啊，那也是没有用啊。那这儿一走之后，你肯定是要失子，杀你一将啊，然后这个炮就闪开了。所以这样的话，对方啊这个棋你不管吃炮吃马，结局缺个象就合不到，王天也就爽快认输了，许云川获胜。